Zdravím FBC říčany. Jak asi víte, dostali jsme zdarma Google Apps, respektive G Suite, do kterého dostanete pozvánku. Dneska si ještě ukážeme, jak vlastně využívat e-mail a jak si nastavit svoji soukromou schránku tak, abyste ji mohli používat za FBC říčany a měli všechny zprávy v jednom mailboxu. Takže jdeme na to. Já jsem si tady pro ty účely založil účet Franta Jouda, kterému teď pozveme. Pošleme pozvánku. Já je pošlu na svůj soukromý Gmail. Odešlu na svém soukromém Gmailu. Uvidím tedy pozvánku, kterou dostanete v následujících dnech. Tady pozor, na začátku je FBC říčany CZ, na to když kliknete, tak vás to přesměruje na stránky z S klubu. Takže kliknout na ten odkaz dole. Já si nejdřív skopíruju heslo. Tak, ono mi to přesměruje na stránku pro první přihlášení. Vložím skopírované heslo a vidím u první uvítací stránku, pokud to přijmu, tak mě to vyzve na reset hesla. Tak, všechno se povedlo. A vlastně tohle je uvítací stránka, kde máme všechny služby. Jak jsme řekli, dneska se budeme zabývat Gmailem, když na něj cvaknu, tak mě to automaticky přesměruje na můj nový e-mail. Je to úplně stejný e-mail jako od Gmailu, takže asi většina z vás to zná. Pokud chcete využívat schránku odděleně, pak můžete. Je to velmi jednoduchý, můžete si tady přepínat mezi schránkou FBC říčany a svým privátním účtem gmailovým. Samozřejmě, pokud máte seznam, tak to přepínání tam není a musíte se po každé přihlašovat někam jinam. Takže takhle já tomu můžu využívat paralelně vedle sebe ty schránky. Ještě jeden tip. Ke své schránce na FBC říčany se taky dostanete jako mail FBC říčany. Tak... To je taky další možnost. Pokud tedy nechcete používat schránku společně s privátní, pak asi můžete video stopnout. Pokud chcete, tak si ukážeme, jak nastavit svůj privátní Gmail a pod posléze ještě seznam, protože někteří z vás nebo dost z vás mají účet na seznamu. Takže já teď půjdu do své privátní, já to pozavírám, do své privátní gmailové schránky, kam půjdu do nastavení, účty a import a je tady sekce odesílat poštu jako. Takže my chceme odesílat poštu jako FBC říčany, jméno je pouze jenom jméno, jak se vám bude zobrazovat, když budete odesílat e-mail a E-mailová adresa už ale musí být opravdu správná. Michal.jirku.fbc.cz Do SMTP serveru musíte vyplnit smtpgmail.com a uživatelské jméno je zase Michal.jirku.fbc.cz a tady musíte vyplnit svoje změněné heslo. Doufám, že jsem ho vyplnil správně. Tak, v tuto chvíli se musíte přepnout do e-mailové schránky FBC Říčany, kde tedy já se musím přepnout ještě na Michalírku, protože jsem tam měl toho Frantu Joudu. Tak a dostal jsem tady potvrzovací e-mail, že michal.jirku fbc, pardon, michal.jirku gmail.com může odesílat za michal.jirku fbc říčany. 
trošku složitý ty názvy, ale jsme to zvládli, potvrdili a pokud se vrátíme do nastavení, tak tady vidíme, že už můžeme odesílat poštu jako. Já si tu stránku obnovím z důvodu, aby nová zpráva, kterou budu vytvářet, už obsahovala ty dva účty. Takže tady vidíte, že od uživatele mám na jednou dva uživatele a můžu se přepnout, že chci odesílat za FBC říčany. Tak. Teď bych ukázal, jak to nastavíme na seznamu, což je velmi rychlý. Princip je úplně stejný. Takže ty, co mají Gmail, těm se omlouvám, vydržte chvíli, nebo si mě posuňte. Jdu na seznam. A v nastavení seznamu je to naprosto stejný, nebo velmi podobný, dokonce jednodušší. Adresa pro odesílání zadám michal.jirku.zavináč.fbc.říčany.cz Přidám adresu, pardon, ona už tady existuje, tak já ji, já ji zavřu, já už jsem si to zkoušel. Tak ji přidám znovu. Je neověřená, to znamená, že zase mi přišel e-mail do schránky FBC Říčany, takže znovu jdu do FBC Říčany, vlastně je to úplně ten samý krok. A tady mi ten Franta Jouda teda zlobí. Tak, a tady jsem dostal potvrzovací e-mail od seznamu. Ten první byl od Gmailu, tady je od seznamu. Kliknu na odkaz, mám potvrzeno, takže v tuto chvíli, když si obnovím seznam a dám nová zpráva, můžu odesílat i za Michalírku FBC Říčany CZ. Tak, a to zavřu. A teď si ukážeme, jak si přeposílat zprávy, které vám přistanou do mailboxu FBC říčany. Tohle byl vlastně první krok. Teď už umíme odesílat ze své privátní schránky e-maily za FBC říčany, ale pokud vám na FBC říčany někdo pošle e-mail, tak se vám dostane do schránky FBC říčany. Takže teď musíte jít na mail FBC říčany, kde jsme teda. Tam půjdu do nastavení. A v sekci přeposílání a protokol a tak dál si můžu přidat adresu pro přeposílání. Adresa pro přeposílání bude michal.jirku.gmail.com Tak a znovu jsem dostal potvrzovací e-mail tentokrát do svého privátního e-mailu. Čekám na něj. Nějak se nic neděje. Ještě jednou. Já nevím, jestli jsem se nepřeklep. Video se mi nechce nahrávat znovu kvůli této chybě, takže se omlouvám. Tady dám pokračovat. A teď teda jsem dostal už z FBC říčany potvrzovací e-mail. Cvaknu na něj. Potvrdím. A v nastavení v FBC říčany, když si stránku obnovím, tak se mi změní to nastavení, dám si ho jako aktivní, plus já doporučuji mazat zprávu ve službě FBC Říčany. Co to vlastně znamená? Pokud vám mail přestane v FBC Říčany, přepošle se vám 
na svůj privátní e-mail a v FBC říčany se vám smaže. Takže prakticky schránku FBC říčany nebudete používat. Budete používat jenom svoji soukromou. Já to uložím a máme hotovo. Teď konci to asi vyzkoušíme. Já teda půjdu na další e-mail z Toyoty. Doufám, že tady nemám nic jiného. Dám si novou zprávu. Michal. Jirku FBC Říčany. Tady si dám test. Test Toyota. Tak, posláno. A teď by jsem teda na svém privátním Gmailu měl vidět uh, nový e-mail. Aspoň doufám. A to může chvilku trvat. Já se teda ještě podívám do schránky mail FBC říčany. Tady mi tam pořád zlobí ten Franta. Tady nic nemám, to znamená, že jsem přistál e-mail a musel se přeposlat. Jo? Takže už ho tady vidím. Je tady test Toyoty. Pokud dám odpovědět, tak automaticky Gmail pozná, že to přišlo z FBC říčany a posílá to od FBC říčany, což je výborná vlastnost Gmailu. Jo? Takže já dám tady ahoj, odešlu a jak vidíte, odeslal jsem od FBC říčany. Tak, pokud dám novou zprávu, naopak já zpátky na Toyotu, tak si můžu zvolit, jestli chci z Gmailu, anebo z FBC říčany. Zkusíme tedy znovu FBC říčany. Test 2. Test 2. Tak, odešlu. Podívám se do svého e-mailu. A teď mi tady asi jste to slyšeli taky ty upozornění, takže mám test 2 i test z FBC říčany. Tohle bylo re. Tohle je nově napsaný e-mail. Takže to je všechno, co se týká nastavení. Od této chvíle vlastně můžete používat svůj privátní e-mail. A samozřejmě ty, co mají seznam, si v tom přeposílání dají adresu na seznam a bude jim to fungovat. Tak doufám, že podle takového videonávodu to budete schopni nastavit. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a snad natočím ještě nějaký video, pokud budou teda příznivý ohlasy, dělám to poprvé v životě. Tak se mějte, ahoj.